আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই খুব ভালো আছো বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমাতুসালাম সহকারী শিক্ষক ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো তোমাদের জন্য আমরা বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস থেকে পাঠদান করছি আর প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যেহেতু পুরো পাঠ্য বইয়ে তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত তাই তোমরা মনোযোগ সহকারে আমাদের ক্লাসগুলো দেখবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের অধ্যায় ছয় ব্যবসায় পরিকল্পনা হতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেটি সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণ বা ব্র্যাক ইভেন অ্যানালাইসিস প্রিয় শিক্ষার্থীরা খুব মনোযোগের সাথে তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো দেখবে অধ্যায় ছয় ব্যবসায় পরিকল্পনা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করে নিব প্রথমেই সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণ বলতে আমরা কি বুঝি সম আয় ব্যয় বলতে ব্যবসায়ের এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করে যে অবস্থায় আয় ব্যয় সমান হয় তোমরা বুঝতে পারছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কি বলছি আবার এই অবস্থাকে সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণও বলা হয়ে থাকে অন্য কথায় বলা যায় এটি ব্যবসায়ের এমন একটি পর্যায় যখন লাভ হয় না ক্ষতিও হয় না আরও পরিষ্কারভাবে যদি বলতে যায় তাহলে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে মোট বিক্রয় মূল্য ব্যয়ের সমপরিমাণ হবে তাকে সম আয় ব্যয় বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে ব্যবসায় শুরু করার আগে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করতে হবে আর ব্যবসায়ের পরিকল্পনায় অবশ্যই সম আয় ব্যয় বিষয়টি খুব ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে সম আয় ব্যয় ব্যবসায়ের এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে ব্যবসায়ের লাভও হবে না ক্ষতিও হবে না অর্থাৎ এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে বিক্রয় মূল্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য পণ্যের ব্যয়ের সমান হবে একটা নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল একটা অবস্থানে তখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অবস্থান করে এখন আমরা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সম আয় ব্যয় আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করব আমরা একটু পড়ি যে সম আয় ব্যয় বিন্দু কি আমরা প্রথমে জানলাম সম আয় ব্যয় বলতে আমরা কি বুঝি এখন আমরা জানব সম আয় ব্যয় বিন্দু বা ব্র্যাক ইভেন্ট পয়েন্ট বলতে আমরা কি বুঝি যে বিন্দুতে পণ্য আয় ও ব্যয় সমান হয় তাকে সম আয় ব্যয় বিন্দু বলে সুতরাং সম আয় ব্যয় বিন্দু বলতে উৎপাদন বা বিক্রয়ের এমন একটি পরিমাণকে বোঝায় যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের লাভ বোঝায় না লোকসানও বোঝায় না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথমে জানলাম সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝি সেটি হচ্ছে একটি অবস্থা আর তারপরে আমরা জানলাম সম আয় ব্যয় বিন্দু বলতে কি বুঝি যে যেহেতু আমরা বিন্দু কথাটি বললাম নিশ্চয়ই তোমাদের মাথার মধ্যে এখন একটি গ্রাফ বা ছক ঘুরছে সম আয় ব্যয় বিন্দু এমন একটি অবস্থান যে বিন্দুতে লাভ এবং লোকসান সমান হয় অর্থাৎ লাভও হয় না লোকসানও হয় না বিক্রয় মূল্য ব্যয়ের উৎপাদন ব্যয় বা ক্রয়ের সমান হয় এখন আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে এবং গ্রাফ ও ছকের মাধ্যমে সম আয় ব্যয় বিন্দু এবং সম আয় ব্যয় অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখাব সম আয় ব্যয় বিন্দু জানা থাকলে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের আশায় পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের জন্য মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বোপরি মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি সম আয় ব্যয় বিন্দু জানা থাকে তাহলে ব্যবসায়ের যে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য সেটি নির্ধারণ করা সহজ হয় 
আমরা জানি ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন আর এই মুনাফা অর্জনকে সামনে রেখে একজন ব্যবসায়ী তার উৎপাদিত পণ্য বা ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং কত পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে সে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বা সম আয় ব্যয় বিন্দু অর্জন করবে সেটি সে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে এখন দেখো সম আয় ব্যয় বিন্দু জানা থাকলে মুনাফা অর্জনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সুবিধা হয় আবার সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় উপাত্তের মধ্যে যেমন স্থায়ী ব্যয় একক পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি বিক্রয় মূল্য বিকৃত পণ্যের পরিমাণ ক্রয়কৃত ও উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ প্রভৃতি প্রধানভাবে জানা যায় প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া গেলে সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণের সাহায্যে সম আয় ব্যয় বিন্দু পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কিছু উপাত্তের কথা বলা হয়েছে যেগুলো জানা থাকলে সম আয় ব্যয় বিন্দু বা ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট নির্ণয় করা সহজ হয় এখন আমি তোমাদেরকে একটি গ্রাফের সাহায্যে দেখাবো কিভাবে সম আয় ব্যয় বিন্দু বের করা যায় সম আয় ব্যয় বিন্দু বের করার সূত্র হল সম আয় ব্যয় বিন্দু সমান মোট স্থায়ী ব্যয় বা এফসি ফিক্সড কস্ট যাকে আমরা বলি সেটাকে ভাগ দিতে হবে একক বিক্রয় মূল্য বা ইউনিট প্রতি যে সেলিং প্রাইস রয়েছে ইউনিট প্রতি সেলিং প্রাইস থেকে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় ব্যয় বা ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিতে হবে বিষয়টি একটু তোমাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে মনে করো একক বিক্রয় মূল্য বা এসপি মনে হচ্ছে যেটি একটা করে ইউনিট তৈরি করতে বা ক্রয় করতে খরচ হয় অথবা বিক্রয় করে সেখান থেকে যেটি আমি পরিবর্তনশীল ব্যয় অর্থাৎ যে মুনাফাটুকু মুনাফার যে অংশটুকু আমি এখানে যোগ করব যোগ করার পরে যে টাকা বা ব্যয়ে আমি সেটি বিক্রয় করব এটি বাদ দিতে হবে দেওয়ার পরে সেই ইউনিটটা দিয়ে মোট স্থায়ী ব্যয়কে আমরা ভাগ করব তারপরে আমরা সম আয় ব্যয় বিন্দু বা ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট পেয়ে যাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটি সুন্দর করে ছক অঙ্কন করা হয়েছে একটু খেয়াল করো প্রথমে একটি ও এবং এক্স রেখা নির্ণয় করলাম যাকে আমরা বলছি ও এক্স উৎপাদন রেখা বা ক্রয় রেখা খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ও এক্স উৎপাদন রেখা বা ক্রয় রেখা এবং আমরা লম্বভাবে ও ওয়াই আরেকটি রেখা নিলাম যাকে আমরা বলছি ব্যয় রেখা অর্থাৎ ও ওয়াই হচ্ছে ব্যয় রেখা এবং ও এক্স হচ্ছে উৎপাদন বা ক্রয় রেখা এখন এই ও বিন্দুর উপর ভিত্তি করে আমাদের এই গ্রাফের বা এই ছকের কার্যক্রম আবর্তিত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এখানে আরেকটি রেখা এখানে অঙ্কন করলাম এফ সি যেটাকে আমরা বলছি ফিক্সড কস্ট বা স্থায়ী খরচ এফ সি রেখা এটি স্থায়ী খরচকে নির্দেশ করে এবং এখানে এই যে এফ এফ ভি এইটা আরেকটি রেখা বা এই এফ একটা বিন্দু যেটাকে আমরা পরিবর্তনশীল খরচ হিসেবে অভিহিত করছি অর্থাৎ স্থায়ী খরচ এটা আমার টোটাল স্থায়ী খরচ তারপরে হচ্ছে এখান থেকে এটার যে পরিবর্তনশীল খরচ অর্থাৎ একটা পণ্য উৎপাদনের পর যে খরচ হয়েছে বা ক্রয় করতে যে খরচ হয়েছে সেটার সাথে আরও কিছু ভ্যালু বা মূল্য অ্যাড করে আমরা একটা পরিবর্তনশীল খরচ পাব এবং এটা যে কোনো সময় পরিবর্তনশীল হয় এই রেখাটার নাম হচ্ছে এফ ভি যেটাকে আমরা বলছি পরিবর্তনশীল খরচ এরপরে একটু খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের যে ও বিন্দু এই ও বিন্দুর সাথে আমরা আরেকটি রেখা যুক্ত করলাম যেটাকে আমরা বলছি এস বিন্দু বা বিক্রয় রেখা ও এস এটা হচ্ছে আমাদের যে টোটাল প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয় এই রেখাটাকে আমরা ও এস দিয়ে আমরা প্রকাশ করছি এরপরে রয়েছে এইখানে একটি কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করো 
ফিক্সড কস্টের উপরে একটা কাল্পনিক রেখা আর এদিকেও এটার সমসাময়িকে আরেকটি কাল্পনিক রেখা একদম পি থেকে শুরু করে ও এর এটুক পর্যন্ত নিয়ে আসো তখন দেখো পি এখানে একটি এখানে এখানে সমচ্ছেদ করেছে বা এখানে একটি বিন্দু এক রেখা আরেক রেখাকে সমচ্ছেদ করেছে ও এস এই বিক্রয় রেখা এফ ভি অর্থাৎ পরিবর্তনশীল খরচকে মোট বিক্রয়ের একটি রেখা ছেদ করেছে এই বিন্দুর মধ্যে এখানে যে বিন্দুটি উৎপন্ন হয়েছে এই বিন্দুকে এই বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের আয়ও সমান এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ও সমান অর্থাৎ যখন প্রতিষ্ঠান এই বিন্দুতে অবস্থান করে তখন প্রতিষ্ঠানের লাভও হয় না লোকসানও হয় না এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু বিইপি ব্র্যাক ইভেন পয়েন্ট অর্থাৎ এই বিন্দুতে যখন প্রতিষ্ঠান অবস্থান করে তখন প্রতিষ্ঠানের লাভও নাই লোকসানও নাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করব কিভাবে ব্র্যাক ইভেন পয়েন্ট নির্দেশ করা যায় বা ব্র্যাক ইভেন পয়েন্ট কত ইউনিট বিক্রয় করলে ব্র্যাক ইভেন পয়েন্টে আসা যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই গ্রাফে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এখানে উৎপাদন ক্রয় উৎপাদন খরচ রয়েছে বা ক্রয় খরচ রয়েছে স্থায়ী খরচ রয়েছে বিক্রয় মূল্য রয়েছে আবার এখানে দেখো পরিবর্তনশীল খরচ রয়েছে তাহলে পরিবর্তনশীল খরচ স্থায়ী খরচ এবং উৎপাদন বা ক্রয় খরচ সব খরচের যোগফল হচ্ছে আমাদের মোট খরচ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই ছকটি বুঝতে পেরেছ এখন আসো আমি তোমাদেরকে একটি অঙ্কের বা গাণিতিক সমস্যার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিব ব্রেক ইভেন পয়েন্টে কিভাবে পৌঁছানো যায় বা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কিভাবে নির্ণয় করা যায় জনাব রশিদ একজন দক্ষ পিজা প্রস্তুতকারক তিনি হিসেব করে দেখেছেন একটি বড় সাইজের পিজা প্রস্তুত করতে খরচ পড়ে একশো টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো একটি বড় সাইজের পিজা প্রস্তুত করতে খরচ হয় একশো টাকা যা বর্তমান বাজারে একশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় করা সম্ভব অর্থাৎ তার খরচ পড়বে একক প্রতি একশো টাকা এবং তার সে একক প্রতি বিক্রয় করতে পারবে একশো পঞ্চাশ টাকা এবং পিজা বিক্রয় করার জন্য অবশ্যই তার একটি দোকান ভাড়া নিতে হবে এবং তিনি হিসাব করে দেখেছেন তার দোকান ভাড়া নিতে গেলে ব্যয় হবে পনেরো হাজার টাকা তাহলে সম আয় ব্যয় অবস্থার জন্য কয়টি পিজা রশিদ সাহেবকে বিক্রয় করতে হবে খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা সমাধানে যাচ্ছি দেখো দেওয়া দেওয়া আছে একক পরিবর্তনশীল ব্যয় একশো টাকা অর্থাৎ প্রতিটি পিজা প্রস্তুত করতে খরচ পড়ে একশো টাকা আমরা পেলাম তারপরে রয়েছে আমাদের মোট স্থায়ী ব্যয় ফিক্সড কস্ট যেটা পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা আমরা পেলাম তারপরে রয়েছে প্রতিটি পিজা বিক্রয় মূল্য প্রতি একক পিজা বিক্রয় মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকা এখন আমরা সূত্রের সাহায্যে আমরা সম আয় ব্যয় বিন্দু নির্ণয় করব তাহলে সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি সম আয় ব্যয় বিন্দু সমান মোট স্থায়ী ব্যয়কে একক বিক্রয় মূল্য থেকে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে যে সংখ্যাটা আমরা পাবো সেই সংখ্যা দিয়ে মোট স্থায়ী ব্যয়কে ভাগ করব তাহলে মোট স্থায়ী ব্যয় কত আমাদের পনেরো হাজার টাকা একক বিক্রয় মূল্য কত একশো টাকা একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কত একশো টাকা তাহলে আমরা একশো থেকে একশো বিয়োগ করলাম পেলাম পঞ্চাশ এবং আমাদের তো উপরে রয়েছে স্থায়ী খরচ পনেরো হাজার টাকা এখন যদি আমরা পঞ্চাশ দিয়ে পনেরো হাজারকে ভাগ দিই তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে তিনশোটি পিজা এখন তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে তিনশোটি পিজা বিক্রয় করলে সম আয় ব্যয় অবস্থা বিরাজ করবে অর্থাৎ যদি জনাব রশিদ সাহেব তিনশোটি পিজা বিক্রয় করেন তাহলে তিনি সম আয় ব্যয় বিন্দুতে অবস্থান করবেন 
এবং তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তখন লাভও হবে না লোকসানও হবে না তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের আলোচনা থেকে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটি খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছ এবং তোমরা বাড়িতে বসে আজকে যে সি ডাব্লিউগুলো সম্পন্ন করলাম বা আমি আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেই একই বিষয়গুলো বাড়িতে বসে বাড়ির কাজ করবে তোমরা জানো প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রতি রবিবার স্কুল অফিসে এইচ ডাব্লিউ খাতা জমা নেওয়া হচ্ছে তোমাদের পক্ষে যাদের পক্ষে সম্ভব তারা এসে স্কুল অফিসে খাতা জমা দিবে আর যারা দূর দূরান্তে অবস্থান করছো তাদেরও চিন্তার কিছু নেই স্কুল খুললে তোমরা তোমাদের এইচ ডাব্লিউ খাতা জমা দিবে এরই ফাঁকে তোমরা তোমাদের এইচ ডাব্লিউ খাতায় নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী এইচ ডাব্লিউগুলো সম্পাদন করতে থাকো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার পরবর্তী তিন সালা তোমাদের সাথে দেখা হবে ততদিনে ভালো থেকো সুস্থ থেকো নৈতিক গুণ সম্পন্ন হও এবং সবসময়ের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আল্লাহ হাফেজ